Megan here again. We're reporting from Gore Square in Brussels again this morning. As you can see, there's still dozens of people out here paying their respects to the victims of the attacks two days after they happened. There's still people laying flowers at the memorial that has really grown at the square here, and there's dozens and dozens of messages here on the sidewalk. I'm going to take you around Brussels today to have a look at what the city is like two days after twin attacks left 34 people dead and scores more injured in the city. Einfach alles loszieht und dann so positioniert, wo ihr sie halt braucht. Und ich wurde tatsächlich auch gefragt, wie man denn mit weiß oder schwarz handschriftlich malt oder eben mit sehr hellen und dunklen Farben. Und ihr könnt euch denken, jetzt kommt die Antwort. Das ist ganz einfach. Hier der Farbbalken, da einfach auf eine Farbe tippen, draufbleiben und dann den Finger entweder hier hinziehen in die Richtung, dann werden die Farben immer heller. Oder Finger zurück auf den Farbbalken, eine Farbe antippen und dann runterziehen und dann wird die Farbe <lacht> wanted to wish all of you a very happy holy and I look like a crayon right now. <laughs>